What uh, what you name uh, program the the face the the ye 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 da bag pa da sare padale adi isred saala dooram isred chodagane aithe holi rangulla kanipinchi en tabba nadigithe nemo ma inka europe lo enter ayipotam kus kus tajino ilanti konni unnay anamata interesting di what you name money money hmm. you have money sea is blue but it's his red sea అదిరిపోయింది కదా వ్యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ మనీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్రజెంట్ మనం మరొక కంట్రీ టాంజర్ అనే సిటీలో ఉన్నాం సో ఈ టాంజర్ అనేది ఒక చిన్న బ్యూటిఫుల్ టౌన్ అనమాట చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ టాంజర్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే చెఫ్ చౌహాన్ అనమాట ఆ చెఫ్ చౌహాన్ గురించి ఆల్రెడీ వీడియో నేను పోస్ట్ చేశాను ఎవరైనా చూడకపోతే చూసేయండి చాలా బాగుంటుంది బ్లూ సిటీ అండ్ ఈ టాంజర్లో నాకు ఇంకొక హాఫ్ డే అయితే ఉందనమాట సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడి నుంచి తర్వాత తెలుపుతున్నాను సో ఈ హాఫ్ డేలో మాక్సిమం కుదిరినన్ని ప్లేస్లు అయితే కవర్ చేసి మీకు మంచిగా చూపిస్తాను సో వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి అండ్ వీడియో మొత్తం చూసే ముందు ఒక లైక్ అయితే చేయండి ఈ టాంజర్ సిటీకి కొన్ని నిక్ నేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒకటైతే బ్రైడ్ ఆఫ్ నార్త్ అంటారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే డోర్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అని కూడా అంటారు అనమాట చాలా మంది ఎక్కడికక్కడ డబ్బులు అడుగుతున్నారు అనమాట ఫుల్ తాగేస్తున్నాడు డబ్బులు అడగడానికి చూస్తున్నాడు అనమాట వదలట్లా నస నస Thank you my friend. Okay. What's yeah. your name? Money. Money. Hmm. You have money with no. me? Money don't have money. No money. Mini. Money don't have money. Money no I don't have money. Yeah. Okay, take money. Huh? You have money. No, 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 no. no problem. Ah, ni ke le nuve na nadu itra. No problem my friend. Okay friend. Okay, what's uh, what's your name? uh program the the face of the the youtube tiktok instagram he want to do oh okay me money no no this is what is this my channel name me money yeah facebook youtube youtube, YouTube. YouTube? yeah what's your name youtube oh, me, money. me money me money yeah okay you have you have huh? big hmm. hotline we will go we will go it is okay we have maps we will go nice to meet you no problem this is family my friend oh, no look friend. we have to come hey, with me no no elton no, elton no like money no thank like you money. okay okay ee konda kalaka sachipothunnaru na ayina madiled na so okati full daayi sunnadu odalatla inna ninchi kani location climate chaala baagundi ఇప్పుడు మనం టాంజర్ లోనే ఒక బ్యూటిఫుల్ కెఫేకి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం సీ సైడ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది కెఫే అయితే సో ప్రైజెస్ ఎంత ఉంటాయో తెలియదు బట్ ఇదైతే ఫేమస్ కెఫే ఎక్కడి నుంచి మనకి యూరోప్ కూడా కనిపిస్తుంది అని చెప్పారు చాలా మంది సో వెళ్ళి అయితే చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఏంటో ఈ కెఫేకి వెళ్ళే రూట్ లో అయితే మాకు ఒక అద్భుతమైన సీనరీ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చూపిస్తాను చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇక్కడి నుంచి చూస్తుంటే ఇది ఒక లోకల్ అతని ఇల్లు ఇక్కడి నుంచి వ్యూ చాలా బాగుందని చెప్పి అలా కిందకి వెళ్తున్నాను అనమాట అదిరిపోయింది కదా వ్యూ చూడండి అలాగా చాలా బాగుంది చూడండి చాలా మంది టూరిస్టులు అయితే వస్తున్నారు ఈ కెఫేకి నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో అయితే స్టార్ట్ చేశారంట దీన్ని ఈ కెఫే హఫా పెట్టి ఆల్మోస్ట్ వంద సంవత్సరాలు అయితే అయిపోయిందంట ఇక్కడి నుంచి వ్యూ అయితే అదిరిపోయింది భయ అసలు మామూలుగా లేదు చాలా మంది ఫారెన్ టూరిస్టులు అయితే వస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ మరొక మింటి టీ అయితే చాలా బాగుంటుందంట కుదిరితే అది ట్రై చేస్తాను సిటీలో చాలా చోట్ల అలాంటి డబల్ డెక్కర్ బస్సులు కనిపిస్తున్నాయి అవి అయితే టూర్లు అనమాట సో రెండు రకాల రూట్స్ ఉన్నాయి సో ఇవైతే మీకు అర్థం కావు నాకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫ్రెంచ్లో రాశారు ఈ టూర్స్ సో నార్మల్గా రెసిడెంట్కి అయితే ఎనభై ఐదు ఇరమ్స్ నాన్ రెసిడెంట్కి అయితే నూట ముప్పై ఐదు ఇరమ్స్ అనమాట టూర్కి సో రెండు రకాల టూర్స్ ఉన్నాయి రెండు రూట్లు అనమాట ఒకటి అయితే పోర్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 
టాంజర్ పోర్ట్ ఇంకోటి అయితే సిటీ సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా ఉన్నాయి అనమాట టూర్లు ఒకవేళ టాంజర్లో మనం సిటీ మొత్తం తిరగాలనుకుంటే ఈ టూర్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఆ డబల్ డెక్కర్ బస్సులో మొత్తం దిప్పుతారు లేదు అనుకుంటే మనం ఓన్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవడమే అన్ని తెల్ల బిల్డింగ్లు సున్నాలు వేసి కొత్తగా అదిరిపోయింది కెఫేలు బిల్డింగ్లు సందులు ఈ టాంజర్ సిటీ మరొక కంట్రీలోనే వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ సిటీ ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల పురాతనమైందనమాట చాలా హిస్టరీ ఉంది ఈ సిటీకి అండ్ దాదాపు రకరకాల ముప్పై దేశాల వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు ఈ సిటీలోని నాకైతే మినీ యూరోపియన్ కంట్రీని చూసిన ఫీలే కలుగుతుంది ఏ కోణంలో చూసినా ఇది ఒక ఆఫ్రికా కంట్రీ అనే ఫీలే రావట్లేదు ఈ రూట్ చూడండి భలే ఉంది ఇలాగ కిందకి ఇందాక మనం వెళ్ళిన కెఫే అయితే ఆ పైన ఉందనమాట ఇదిగోండి మనం అయితే ఇప్పుడు మరొకళ్ళు కరెక్ట్గా ఎడ్జ్లో ఉన్నాం అనమాట సో ఈ ఎడ్జ్ ఏంటంటే ఈ సముద్రం ఉంది కదా ఈ సముద్రంకి జస్ట్ ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అటువైపు వెళ్ళిపోతే మనం ఇంకా యూరోప్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం సో ఇటువైపు అయితే స్పెయిన్ అటువైపు అయితే పోర్చుగల్ వస్తుంది అంట చూడండి ఎంత బాగుంది ఇక్కడి నుంచి లొకేషన్ మహా అద్భుతముగా ఉన్నది సాయంత్ర పూట అందరూ వచ్చి కారుల్లో నుంచి కుర్చీలు అవి తెచ్చుకొని ఇక్కడ కూర్చి ఇక్కడ వేసుకుని కూర్చొని రిలాక్స్ అవుతున్నారు అనమాట చక్కగా రిలాక్స్ అయ్యే చోటు ఇటు సైడ్ చాలా మందికి ఫిషింగ్ హాబీ అనుకుంటా ఏ బీచ్ని వదలట్లేదు కర్రలు పట్టుకుని తయారైపోతున్నారు మరొకలో ఎక్కువ యూరోపియన్ కల్చర్ కనిపిస్తుంది మెయిన్ ఈ టాంజర్ సిటీలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ చాలా మంది యూరోపియన్స్ వస్తూ పోతూ ఉంటారు పక్కనే కాబట్టి ఫ్లైట్లో లేదంటే ఫెర్రీ పోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ షిప్స్ కూడా వెళ్తాయి అనమాట చాలా ప్లెజెంట్గా క్లీన్గా పీస్ఫుల్గా ఉంది టాంజర్ సిటీ మాత్రం నాకు చాలా నచ్చింది యూరోపియన్ తాతలు రిటైర్మెంట్ తీసుకొని యూరోప్ బోర్ కొట్టి ఇక్కడ చాలా మంది మరొకొక వచ్చి చిల్ అవుతున్నట్టున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ టాంజరిన్స్ పండుతాయి అనమాట టాంజరిన్ అంటే చూడడానికి కమలకాయ లాగే ఉంటుంది బట్ అది కొంచెం డిఫరెంట్ ఫ్రూట్ అనమాట చిన్నగా ఉంటుంది బట్ చాలా స్వీట్ ఉంటుంది సో ఆ ఫ్రూట్ ఇక్కడ నుంచి ఆరిజినేట్ అవడం వల్ల దీన్ని టాంజరిన్ అంటారు అనమాట అండ్ ఈ సిటీలో ఉండే వాళ్ళని కూడా టాంజరి అంటారు కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా టాంజర్ పోర్ట్ అనమాట సో రకరకాల షిప్పులు అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఒక్కో బోటు చూడడానికి చాలా కాస్ట్లీగా కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ టూర్ బోట్లు తర్వాత ఫిషింగ్ బోట్లు అనమాట టూర్కి తీసుకెళ్తారు సో ఆ బుకింగ్ అది చేసుకోవాలంటే దగ్గరలో బుకింగ్ కౌంటర్ కూడా ఉంది సో ఆన్లైన్లో అయినా బుక్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి అయినా బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బట్ షిప్స్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు పెద్దగా లోపలికి వెళ్ళట్లేదు అనుకుంటా సముద్రంలోకి అన్నీ అయితే ఇక్కడే కనిపిస్తున్నాయి లోపల సముద్రం లోపల మనకి ఇంకా కనిపించట్లేదు అండ్ ఈ షిప్స్లో మనం ఇక్కడ దగ్గరలోనే యూరోప్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు చాలా మంది లోకల్స్ అయితే వెళ్తారు రెసిడెంట్స్ మనం అయితే వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే మనకి వీసా కావాలి కదా బట్ చాలా మంది లోకల్స్ అయితే ఈ షిప్స్లో ఇక్కడి నుంచి యూరోప్ ఐ మీన్ పోర్చుగల్ సైడ్ కానీ లేదంటే స్పెయిన్ సైడ్ కానీ వెళ్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి లొకేషన్ అయితే అద్భుతంగా ఉంది చాలా పీస్ఫుల్గా ఉందనమాట సాయంత్రం పూట వచ్చి కూర్చొని చక్కగా ఈ వ్యూని చూడవచ్చు సో అటువైపు అంతా అయితే బీచ్ ఉంది ఆ వ్యూ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఆఫ్రికా ఖండం నుండి యూరోప్ ఖండాన్ని చూస్తున్నాం ఒక కంట్రీ నుండి ఇంకొక కంట్రీని చూసాను కానీ బార్డర్స్ దగ్గర ఇప్పుడు ఒక కాంటినెంట్ నుంచి ఇంకో కాంటినెంట్ని చూస్తుంటే భలే అనిపిస్తుంది ఏం ఫీల్ ఉంది మామ ఈడ ఈ మరొక కంట్రీ నుండి యూరోప్లో చాలా కంట్రీస్కి ఫ్లైట్ ఫేర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దగ్గరలో ఉన్న స్పెయిన్ తీసుకుంటే ఈ మరొక కంట్రీ నుంచి పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు అంతే సో మనకి మరొక నుండి స్పెయిన్కి ఫ్లైట్ టికెట్ పంతొమ్మిది వందల రూపాయలు అంతే జస్ట్ పంతొమ్మిది వందలతో మనం యూరోప్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడి నుంచి బట్ మనకి షెంజన్ వీసా ఉండాలి ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్స్కి సో యూరోప్కి షెంజన్ వీసా కావాలంటే మనం ఇండియాలో అప్లై చేసుకోవాలి ఎంబసీలో ఇప్పుడు నేను ఈ టాంజర్ సిటీ నుండి మరొక కంట్రీ క్యాపిటల్ అయిన రబాత్కి అయితే ట్రైన్ జర్నీ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఉన్నదైతే సెకండ్ క్లాస్ భోగి అనమాట సో ఈ టాంజర్ సిటీలో మీకు పెద్దగా చూపించడానికి ప్లేసెస్ అయితే లేవు బట్ ఇక్కడ స్టే చేయడానికి నార్మల్గా చూడడానికి అయితే వ్యూస్ అయితే బాగున్నాయి కానీ మనం కెమెరాలో చూపించడానికి అంత గొప్పగా వ్యూస్ అయితే లేవన్నమాట మీకు చూపించిన అదే బీచ్ చూపించాలి అదే పోర్ట్ ఏరియా సో ఇవన్నీ రొటీన్గా ఉంటాయి అందుకనే నేను వీడియోలో ఎక్కువసేపు అది చూపించలేదు అనమాట నేను ఇప్పుడు అయితే ఒకసారి ట్రైన్ ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను ఈవెన్ మేమైతే సెకండ్ క్లాస్ టికెట్ తీసుకున్నాం కొంచెం తక్కువ ప్రైస్
ఇదే రబాత్ లో రీచ్ అయ్యా అనమాట చూడండి మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉంది రైల్వే స్టేషన్ చూడడానికి ఇప్పుడైతే మేము హాస్టల్ ఏం బుక్ చేసుకోలేదు బట్ మాకు ఇక్కడ ఒక హోస్ట్ ఉన్నాడు ఆ హోస్ట్ ఇంటికి అయితే వెళ్తున్నాం ఇప్పుడైతే నేను మా హోస్ట్ ఇంట్లో ఉన్నా సో మా కోసం ఒక టీ ప్రిపేర్ చేశాడు దాన్ని షీబా అంటారట ఇదిగండి ఇందులో హాట్ వాటర్ వేసి ఆకులు వేసి ఇంకేదో కొంచెం పౌడర్ లాంటిది ఒకటి వేసారు దీన్ని షీబా అంటారంట ఇప్పుడే కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి రబాత్ సిటీని అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అని బయటకు వచ్చాను యాక్చువల్ గా ఒకప్పుడు ఈ మొరకో కంట్రీ క్యాపిటల్ రబాత్ కాదు ఫెస్ అండ్ మెక్నీస్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఈ రబాతే ఇప్పుడైతే మనం రబాత్ ఓల్డ్ మార్కెట్ కి అయితే వచ్చాం ఎక్కడైతే అసలు రకరకాల స్ట్రీట్ ఫుడ్లు కనబడుతున్నాయి అనమాట ఫుడ్ కి సంబంధించి సపరేట్ వీడియో చేస్తాను బట్ ఇప్పుడైతే ఇక్కడ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటనేది చూపిస్తాను చాలా అంటే చాలా బిజీగా ఉంది స్ట్రీట్ అంతా చూడడానికి రకరకాల చిన్న 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 సందులు ఉన్నాయి అనమాట వీట ఒకటి అండ్ ఇటు అయితే ఇటు ఒకటి ఉంది తర్వాత ఇటువైపు ఒకటి ఉంది ఈ ఓల్డ్ మార్కెట్ లోపల ఒక షాప్కి అయితే వచ్చాను ఇక్కడ అన్ని మూలికలు రకరకాలవన్నీ కనబడుతున్నాయి ఇది చూడగానే అయితే హోలీ రంగుల్లో కనిపించి ఏంటబ్బా అని అడిగితేనేమో నేనైతే ఉప్పు అనుకున్నా చూడడానికి రంగురంగులుగా ఉందని ఇదైతే పర్ఫ్యూమ్ అంట ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ అయితే టీల్లో కలుపుకునే మూలికలు లాంటివి అనమాట సో రకరకాలవి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించను కదా ఇవన్నీ పర్ఫ్యూమ్లు అన్నారు ఇవి ఎలాగా అసలు పర్ఫ్యూమ్ అవుద్ది అని చెప్పి ఇప్పుడు లోపల ఓనర్ ఉంటే అతను అడిగితే ఇది ఏంటంటే వీళ్ళు మన ఇంట్లో ఇప్పుడు సాంబ్రాణి తర్వాత అగరబత్తి వెలిగించుకుంటాం కదా వెలిగిస్తే మంచి వాసన వస్తుంది కదా ఇవి ఆ టైప్ అనమాట వీటిని అయితే బొగ్గులో కొంచెం వేస్తే ఇది మనకి మంచి వాసన అయితే వస్తుంది ఒంటికి రాసుకునే పర్ఫ్యూమ్ కాదు ఇది నేను ఎంతసేపు ఇది ఎలాగబ్బా ఒంటికి రాసుకుంటారని అనుకున్నాను కానీ ఇది ఒంటికి రాసుకునేది కాదు ఈ మార్కెట్లో నల్లని వాళ్ళు అయితే ఇక చిన్న చిన్న రిక్షాల్లో ఉన్నాయి అలా తీసుకుని వెళ్తున్నారు అనమాట ఎందుకంటే చాలా పెద్ద మార్కెట్ ఆ కొస నుంచి ఈ కొస వరకు ఉంది అలా ఎటు తిరిగినా సరే ఒక పెద్ద సందు వస్తూనే ఉంది సో అందుకని నల్లని వాళ్ళు అలాంటి రిక్షాలు అయితే హైర్ చేసుకుంటున్నారు ఇందాక అటువైపు సందులు తిరిగాం కదా అక్కడ అయితే అన్ని బట్టలు ఇవి ఉన్నాయి ఈ సందులు ఎక్కువ మనకి జ్యూసులు తర్వాత తినేవి అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ఇదంతా ఫుడ్ స్ట్రీట్లో ఉంది చూడడానికి ఇవ్వండి కొన్ని అయితే వేరే వేరే కంట్రీ ఫుడ్స్ అంటే లైక్ యూరోప్లో అవి పిజ్జాలు ఇలాంటివి అయితే అమ్ముతున్నారు ట్రెడిషనల్ ఫుడ్లు అయితే తక్కువ అమ్ముతున్నారు అనమాట కుస్కుస్ అని తర్వాత నత్తల్ని స్నేహిల్స్ని వాటిని తింటారు అనమాట ఇక్కడ కొందరు సో అలాంటి యూనిక్ ఫుడ్స్ అయితే కనిపించట్లేదు ఇందాక మార్కెట్ స్టార్టింగ్లో అయితే ఒక దగ్గర కనిపించింది ఆల్చిప్పల్ లాంటివి అండ్ ఆ తర్వాత అయితే ఇంకా మనకి ఇక్కడ లోకల్ మొరోకన్ డిషెస్ అయితే కనిపించట్లేదు కుస్కుస్ టజీన్ ఇలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట ఇంట్రెస్టింగ్వి సో వాటి కోసం అయితే ఎదుగుతున్నా అండ్ ఫుడ్కి సపరేట్గా ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను ఎంతసేపు ఇప్పుడు మనం ఆ ఓల్డ్ మెదీనా దగ్గర తిరిగాం కదా ఇప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి నేను రబాత్ బీచ్కి అయితే వెళ్తున్నాను దగ్గరలోనే ఉందనమాట యాక్చువల్గా మెదీనా ఏంటంటే ప్రతి ఊ ప్రతి ఊరిలోనే ఉంది మెదీనా అని సో నేను అడిగాను అనమాట లోకల్ అతను అసలు ఏంటి మెదీనా అంటే ఏంటి ప్రతి వెళ్ళిన కసబ్లంకలో ఉంది తర్వాత డాంజర్లో ఉంది చెఫ్చవాన్లో ఉంది తర్వాత ఇక్కడ రబాత్లో కూడా ఉంది మెదీనా అంటే ఏంటని అడిగితే చెప్పారు ఆ సిటీలోని ఆ ఓల్డ్ పార్ట్ని మెదీనా అని పిలుస్తారని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో పాత బస్తీ అది ఉంటుంది కదా ఓల్డ్ సిటీ సో ఓల్డ్ సిటీని వీళ్ళు మెదీనా అని పిలుస్తారు అనమాట సో ఓల్డ్ మెదీనా అంతా తిరిగేసాను రబాత్ అండ్ చూపించాల్సిన ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు కూడా మీకు చూపించాను ఇంకా మిగతా అన్నీ రొటీన్గానే ఉన్నాయి మార్కెట్లో పెద్ద కొత్తగా ఏం లేదు బట్టలు ఇవి అవే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అయితే ఇక్కడ నుంచి మనం రబాత్ బీచ్కి వెళ్దాం సో ఆ రబాత్ బీచ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు అటువైపు ఆ మార్కెట్ ఇంకా అటువైపు నుంచి అయితే ఇటు వచ్చేసాం ఇక్కడ ఒక ఇలా ఎంట్రన్స్ గేట్లో కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని బాబ్ లవ్లు అంటారంట సో అక్కడ నుంచి అయితే ఇటువైపు వచ్చేసాం ఫోర్ రోడ్ జంక్షన్లో ఉంది ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం ఇప్పుడు రబాత్ బీచ్కి అయితే వెళ్దాం ఇప్పుడైతే రబాత్ బీచ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాం అలా అక్కడ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా అదైతే రబాత్ లైట్ హౌస్ కానీ బాగుంది కదా బీచ్ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది చాలా మంది అయితే చేపలు పట్టుకుంటున్నారు మన వాడు అయితే రెడీ అవుతున్నాడు అనమాట ఫిషింగ్కి ఏయ్ అన్న ఈసారి గట్టిగా ఇసురు ఏయ్ 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 ఇసురు దెబ్బకి పెద్ద సొరే పడాలి అది ఇసిరాడు చాలా దూరం ఇసిరాడు మరి ఎంతసేపు ఉండాలి ఏటో కానీ ఇంకా చాలా మంది అయితే చేపలు పట్
సీ ఈజ్ బ్లూ బట్ ఇట్స్ హిజ్ రెడ్ సీ అక్కడ ఇద్దరు ఫిషింగ్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళతో అయితే దాదాపు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ నుంచి కూర్చొని అలా ముచ్చట్లు పెడుతున్నా అనమాట నేను చెప్పేది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదట వాళ్ళు చెప్పి అరబిక్ నాకు రావట్లేదు సో గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ పెట్టుకొని సో మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట ఏంటి సంగతులు మీ హాబీ ఆ ఫిషింగ్ చేయడం లేకపోతే ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అని సో చాలా మంచిగా మాట్లాడారు బట్ చాలా డిఫికల్ట్ అయింది అనమాట వాళ్ళు చెప్పేది ఈవెన్ చాలా చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కూడా వాళ్ళకి రావట్లేదు ఇంగ్లీష్ నాకేమో వాళ్ళు చెప్పి అరబిక్ రావట్లా బట్ బాగా టైం స్పెండ్ చేసే వాళ్ళతో ఈ మొరొకో కంట్రీ క్యాపిటల్ రబాత్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే ఇక్కడ స్పెండ్ చేసా అండ్ ఈ రబాత్ నుంచి నేను ఇంకొక ప్లేస్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకంటే ఈ క్యాపిటల్ సిటీలో పెద్దగా చూపించడానికి ఏం లేదు నార్మల్గా ఒక పెద్ద సిటీ అంతే అండ్ లాస్ట్ వీడియోస్లో కొంతమంది అడిగారు ఇక్కడ కరెన్సీ గురించి నేను చెప్పలేదని అండ్ మర్చిపోయాను ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్దాం అనుకున్నాను మర్చిపోయాను ఈ మొరొకో కంట్రీ కరెన్సీని మొరొకన్ దీరం అంటారనమాట సో మన ఐఎన్ఆర్తో కంపేర్ చేసి చూస్తే వన్ మొరొకన్ దీరం ఈక్వల్ టు అరౌండ్ నైన్ రూపీస్ సో నైన్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా అనమాట వీళ్ళ కరెన్సీ సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చిన మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ బాయ్